Hello， 大家好，我是小浩。今天跟着我们的视频呢，来到了 Brentwood， 又回到了这边，跟上一期去的是同样的地方。身后呢，这栋是一个2024年刚刚建好的一栋房子，刚刚上市，做 open house， 为大家展示一下。可以看到这个街道跟我们上次的那个街道不太一样，是不是？聪聪，它整体的感觉更偏，哎，老房一些，老区的感觉，房屋有些年代感，七零年代啊，八零年代的房子比较多，但房子很漂亮。前院每一家都很有特点，并不是那种一条街都非常现代的房子。整体绿化环境不用说，离下面市中心呢也更方便一些。就在三塞 Boulevard 的旁边啊，非常近，那可以说是整个洛杉矶的心脏这条路。那身后这栋房子跟大家介绍，可以看到是一栋偏现代化的房子，很明显的现代结构啊，伸出来的这些屋檐的地方啊，以及这种四四方方的这种线条和上面一个大平顶的造型。身后的车库的门可以看见，也是这种从外面看不到里面，但里面可以透光看到外面的半透明的这种啊树脂玻璃的材质。上面的这个最有特点的是它的这个阳台，这个阳台有一个伸出来的一节，那伸出来一节呢是一个非常大的一块，然后整个的阳台的面积是非常的好的。一会儿上去会给大家介绍，它是看房屋的前院。前面车道的地方都是大块的水泥地面垫高的起来，走到房屋里面，中间用黑色的鹅卵石做了一些过渡的点缀，这个还比较少见。侧面有一些人造假草的草坪，以及车库的门是能关上的，就是院门了。严格来讲，能把它前面车道的位置啊封锁起来。旁边呢有一些小的细小的鹅卵石的过渡的过绿化带，这边是行人走路的楼梯。上来两边都是这些射灯，一直往这边走，有些种的绿植的地方的前院。那比较特点的建筑特点的就是这个我身后摸的这个四四方方的这个东西，这个东西看起来就跟一个大木箱一样，是不是？从街上走过来的感觉就是一个非常明显的一个建筑特点，一眼就能抓住人的眼球。它实际上是一个完全独立的一个 studio， 不能叫哎就是套间了，它有自己的卫生间了。尺寸也不错，但是它和主屋啊、室内是完全不相连的，你只能从它的侧面去走。一会儿我们会给大家详细进去介绍。那么先回到楼梯这边呢，跟着我们一起进门，看一看这个屋子室内的细节，和大家分享。我们进到正门这边，可以看到它是一个非常大的正常的单开门，实木的材料，这也差不多一点五英寸厚了，可以说也还比较厚的材料了。而且背面全部都是这种条纹状的木板，整个进来的空间可以看到，它屋顶啊都是有铺这个木板的。它这个房屋其实整体来讲是比较偏自然气息的房子。那一进来以后是一个长长的走道，这边一些简单的陈设的东西，哎，放一些进门的车钥匙啊、摆设啊，坐在这边换个鞋都可以。那么紧接着先到的第一个区域呢，就是我左手边这边是有一个车库，打开了以后是一个双车位的车库，地面都已经刷好了油漆，现在还有一些工人的材料啊。暂时不方便给大家展示。我们再往前走一点，这边是一个小储物间的空间，只是放一些简单的物品。我正冲着呢，就是一个楼梯，有一个非常大的 picture window， 从这边上二楼，一会儿为大家介绍。我们先跟着镜头过来。首先到这个区域呢，可以看到是它第一个 porter room， 给客人用的卫生间。哎，漂浮的这种洗手的岛台。大理石的材料花纹，白色和黑色相间，还是很漂亮的。一个小的黄铜镜，墙纸，整体来讲还是蛮有氛围。今天这个房子，我觉得其实就装个人装修来讲啊，不知道大家怎么想。我觉得这个装修是我比较喜欢的一种比较偏自然啊，或者是 Mother Nature 的那种感觉的一个房屋，非常的像大自然贴近的一个整体的装修的陈设的感觉。那进来这边是它一个办公室的展设，这边是能洗澡的，所以这个其实是算一个卧室的。刚才我和聪聪，我们俩还在说，哎，这房子
哪来的五个卧室？后来哦，对，这是这是一个正经的卧室，它能洗澡的。你可以看到尺寸也是不错，全部都是白橡木的地板，整体的。搭配也是比较简单的，也符合现在的房屋。那衣柜呢，全部都是藏在了这种木质拉门的后面。哎，而且里面呢也做了一些简单的隔断，也是可以使用的。这就比很多的房子用那种啊用镜面做拉门要好很多了。那我们跟着镜头一起回到走到这边，继续和大家介绍。那我们往这边走是房屋它主要的休息活动区域。过去之前这边是一个藏酒的空间，有恒温的系统，非常简易的一个酒架，木的制的墙板和黑色的砖块做了铺设，它是有控温的，所以它真的是个酒窖，但是比较简单一点哈，也可以了，放个二三十瓶酒嘛。你继续过来，谁天天喝那么多？这边是它厨房的 pantry， 打开了以后呢，是像那种隔板啊、木架都做好了，你柴米油盐酱醋茶。锅碗瓢盆都往里面放，绝对是够的。可以看到，其实整个的客厅从这个角度已经看到非常的开阔了，采光也是非常的好。去那边之前先过来呢，到了是它厨房的空间。厨房的台面很有意思啊，它这边是一个 m a r o 大理石的材料，白色和黑色花纹相间。它在这一侧单侧做了 waterfall 的设计，那边是没有的，所以它是一个 L 型的台面铺在这边。再跟大家看一下整个的橱柜，它的冰箱所有的这些表面的这个木板啊，都是跟它的橱柜系统融为了一体，所以用的是同样的材料，不听话啊，它竟然还，哎，慢一点，年纪大了嘛，新新的 m e l e 的冰箱也是 push 自己会 open， 也是这种 self open 的，那上面有高柜的设计，存放更多的空间嘛，这边有它的 microwave 保温箱。垃圾的这些储存，哎，全部都有，整个系统是非常的全面的。以及这边的橱柜，大高柜非常喜欢，就是它是拉出的设计，它的这个整个的基本上，它从最上面的顶层以外，下面三层都是可以拉出的橱柜，所以就非常好收纳。这个房屋它整体非常人性化，非常适合使用。那这边来讲，一个非常大的岛台嘛，靠边一点的地方，这个这个东西放在中间实际上影响使用的，稍微放边一点会好一些。一个 color 的一个 sink， 这边用黑色磨砂材质的这些五金件还是非常好看的，比较偏现代嘛。三个小挂灯挂在这边，钨丝灯它不是 LED 的，还是蛮有特点的，稍微给一点复古的感觉。我们再往这边走，所有的台面同样沿用了岛台，同样的这个大理石的材料 ，marble 的材料。到这边呢是一个，一看到五角星就知道了 d e r m a d o r 的一个48英寸的 cooktop。上面接了一个抽风系统，也是 commercial 的，上面也是同样用实木的木板包起来的。咱们那天看，你还记得咱们上星期看的 brand new 的房子，它不用，它用的不是实木，它是包的皮，这是实木。所以你说这个，其实今天这个房子，我真觉得在这个性价比来讲其实不错啊。给大家简单介绍下房屋的基本信息，房屋的要价差五千块钱七百万。六百九十九万五千，室内五个卧室，六个卫生间，四千两百一十一平方英尺的室内面积，以及零点八一英亩的占地面积。我觉得这个房子装修和它的地块呀、啊，整体的这个价位还算比较匹配的啊。你继续过来，到这边呢是它唯一的一个一楼的坐的区域，休息区域。你别管它 living room 嘛，嘛 family room 嘛，反正就是一个坐的区域，非常的 cozy 舒适的一个区域。坐七八个人也不会觉得任何的拥挤，身后一个非常大的一个天然石料 marble 铺设的这个台呃，和台面同样材料的 marble 铺设的一个壁炉，哎，下面放着一个热的天然气的加热的，这边你也可以挂电视、挂画也是可以的。它整个的 staging 房屋的家具，我觉得真的是属于非常的温暖了，和我们之前看的很多房子不一样。它这个房子，我觉得个人喜欢，就是装修软装这块啊，比较符合我个人的胃口。那么这边呢是一个拐角的地方，一个双开门拉门，中间是没有承重柱的，全部坐在墙内的钢化结构。Pocket door 两侧可以全部收到墙内，而且它的木地板，室内的木地板是铺出去的，稍微铺出去一点，铺到了室外，然后再过渡成室外的黑色地砖，中间还用黑色的鹅卵石做了一个过渡。你喜欢这一点吗，聪聪？我还挺喜欢的，挺有意思的。你觉得这个过渡还蛮有意思啊。优点是什么呢？就给人一点一种禅意的感觉，黑色的鹅卵石这种冲刷的表面啊，木质的颜色啊，以及外面黑色的砖块，哎，蛮漂亮的一个颜色过渡搭配。小缺点，有人觉得是缺点啊，有人无所谓，是什么呢？它有一个高低差，因为它这个木头铺出去以后比外面的砖稍微高一点，所以有人会觉得可能哎进出啊不方便啊，踢到脚之类的。但我这小小的瑕疵嘛，这边我看一下是什么，刚才一直想翻。
啊，果然是。哎，现在真的有，有没有朋友知道这是什么东西？他能翻开以后有一个盖儿，有一个孔。咱们上次看那个 b r a n w o o d 的房子也有这个东西，中央吸尘器系统。啊、哦，插管子的吗？<笑>对，你说真的，什么叫插管子的？你这个画好像就有点奇怪了。它这个还是蛮有意思的特点。现在很多房子已经见不到这个东西了。那当然，房屋啊，环绕的音响，对不对？包括这边的环绕立体声都有。那到这个空间呢，你可以看到有一个门啊，它还是在室内，但它是用这种黑边条的法式的这种开门折叠门折叠在一起的一个空间，能完全锁上。那么进来以后呢，所有的墙面、柜面。全部都是用的大象灰的颜色涂刷，室内的木地板延伸过来，非常可爱的一套实木的桌椅餐桌，中间这块是能拿掉的，给它再变小，所以这个空间就是它的正餐厅了。我觉得这个正餐厅还是蛮有特点的，它的台面是用的木质的台面，并不是用的石块。而且可以看到上面的挂灯啊，黄铜色的灯，偏暖色的灯，以及背面挂了一个画这个空间让我想到的第一是 office 办公室，我没有想到它是一个正餐厅，蛮漂亮的，就就很高雅，很典雅，有点那种小的阳光花园房的感觉。然后它这些桌椅的搭配，再次夸一下啊，这个房子的软装的 staging 的设计师，我觉得摆的东西，至少我个人干管我很喜欢。先看这些桌椅，圆圆的，没有那么强硬的棱角。但它别忘了是个现代化的房子，所以我觉得整体这个房子真的，一进来以后感觉还是蛮舒服的。那一楼室内我们介绍完了，我们一起出去看一下它后院的细节。来，我们现在出来跟大家介绍它房屋的室外的空间啊，这是跟大家说的，它整个房屋用这黑色的鹅鹅卵石围了一圈，然后外面的木板和里面是吧？这是防水的，我才发现它这个木板是防水的，外面用黑色的这个地砖。铺设，首先一个坐的区域，这边是不封死的一个小的遮阴的地方吧，蛮不错的，挺舒服的一个空间。哎，他这房子弄得算干净的，很多房子占满房咱们见过的这个椅子都是不能坐的，但他弄得还是挺干净的。<笑>我们到这边空间，首先是他一个大的 barbecue 烤肉台，这个房子的烤肉台我觉得还是比较用心的，材料人真的就是拿天然石料给你上的，对不对？不像咱们上次那个就有点敷衍了，直接几个木条就上来了。说好听的是有设计，说难听的不就是为省钱吗？完了，会不会到时候人家看了视频不让咱们回去了？以后，烤肉炉都是新鲜的啊，等着谁买了这个房子来自己去用的，没用过。底下小冰箱都有，包括它烤肉台可以看到，也是用木条做了一个包围。这也是防腐木吧？对，但是那是的，相对来讲都是防防潮防水啊，然后都是比较耐耐热耐高温的。包括那边泳池的设备都围在后面，它它院子隐私非常好啊。发现没有，它一圈的树啊，高高的围起来了。草地全部是人工假草，为什么？好啊，省水啊，对不对？周围的这一圈的这些绿植下面全部都有射灯，晚上开亮了以后非常的好看。再过几个小时亮了，给大家看看它是什么样子。房屋后面的这个泳池，三个小的瀑布的龙头，打开了以后是水水龙头一样，它水会往下流嘛。蛮漂亮的一个设计，这边一个小的热泡池，这还我真的我不太明白。从从这你看，它有两个泡池，这有一个，那还有一个，然后那边是大泳池，还有一个巴哈 shelf 潜水区。它为什么做两个泡池的区域？这我还真的第一次见，它做两个泡池的区域还分开的。所以就是因为那边是高起来一点，最高的，我觉得它是为了可以做热水泡和冷水泡，有可能，对不对？那这样的话，有的人就喜欢这样热了泡、冷了泡这种感觉嘛，它刺激皮肤或怎么样，好了，对不对？过来以后，我们可以看到整个泳池的长度是不错的，我从这边一直走过去也是不错，而且就在我镜头的这边啊，稍微有点亮，大家担待一点。这个方向它现在没有封上，未来它这边会装一个电子的 pool cover， 就是一个罩子。上次咱们那个房子也有嘛，它全部合上以后，可以把泳池在不用的时候罩起来。这个功能我跟大家说过，真的会对你的水的质量和水源有很大的保证。不用的时候遮上，而且安全性也是非常好的。如果有条件，还是要装一个那个的。那我们今天整个房屋一楼包括后院呢，已经为大家介绍完了。镜头稍微转过来一点，给大家看一下房屋从后面看的结构特点，真的是偏长分偏现代，但它用很多天然的木板做了一些铺设和搭衬，以及后面的阳台。整体给人的感觉确实非常的好。那我们现在跟着镜头一起上去看一看它
楼上二楼的居住空间。我们现在上到二楼，二楼来讲，全部还依然用的白橡木的木地板、铁艺的扶手以及木质的把手的材料。这个材料摸起来还是比较质感的，有点轻，但是给人感觉比较年轻一些人喜欢的感觉，比较轻盈。哎，对。然后这边一个比较现代的挂灯，毕竟是一个整体偏现代风的房子嘛。一楼层高十二尺，二楼的层高呢，目测是九尺，也还可以了吧？中规中矩。这边有一个小的坐的区域啊，聪聪说他自己挺喜欢这个区域的。这边有一个高窗，因为面向房屋的正面嘛，保证隐私的同时呢，太阳光也可以洒进来。我们去那边的房间之前，先往这边走，先给大家看主卧室。这边有很多收纳的柜子的空间，黄铜的把手都在那边放好了。这边有一个卧室。尺寸空间不错，用的也是自己独立的卫生间、自己的衣帽间，尺寸挺好的一个卧室了。它楼上就三个嘛，往这边是它的洗衣房，有自己的这个洗衣服的 sink 在里面洗一些小的物件也是 OK 的。那么跟着镜头再过来，进到这边就是他房屋的主卧室的空间了。主卧室所有的天花板的地方全部都是用木板做了铺设，跟木地板是不同的材料的，还是蛮有一个对称的效果。全部都是白墙的墙面。床尺寸是没有任何问题的，挂了一个非常漂亮的一个铁一个半铁艺的灯吧，现代化的一个现代感的灯。那两边的床头对称，整体还是蛮不错的。这里灯的设计也挺漂亮的，有点像石膏的感觉。出风口全部都是做了隐藏的设计，坐在这里面。两个沙发后面一个 fire p 用的是石料做了一个包裹，身后呢有一个拉门。拉门是向两侧拉开的，不是 parking door， 可以走出去有一个后院的阳台，外面还有一个小的篝火，可以看到自己院子下面的东西。而且，这个阳台好在什么？它后面也有一个楼。以前我们看过一个后面有楼的房子，它有一个问题是什么呢？后面楼能看到你的院子里，它后面那个树，包括那个后面的那个教育机构的那个外院围的围的围的树也很高，所以完全不会有任何隐私的问题。这一点还是蛮不错的，保留了隐私。我们再往这边走。室内有很多这种橄榄树的盆栽，做了一些点缀。往这边来的话，左右两边各是收纳的空间，它的衣帽间的空间，我觉得尺寸在一个，你要四千两百多尺的房子，我觉得足够。四千两百一十一尺，你要多大的衣帽间，对不对？我们再往这边走，是它的主卧室的卫生间，卫生间全部都是用的白色的砖块做的铺设，非常的好看。而且特点是在哪？它这边的这个浴缸啊，它不是用的 free stand， 它是用的石料包裹，里面有一个浴缸。和它的窗户之间有一定的空间，窗户是高窗，可以摇开的，透透风的这种感觉，我觉得还挺好。而且在得益于后面树、啊、足够高，你欣赏自己后院的时候，完全不用担心任何隐私的问题。那这边漂浮式的洗手台，左右两个分开，哎，这边是马桶的空间，明卫有窗，可以有窗户照，有阳光照进来。一进门侧面呢，那边就是它 shower 淋浴的空间，也是用石块和砖块做了铺设和包裹。那我们整个室内介绍完了吗？啊，还没有啊，最重要还有一个卧室。我们跟着镜头继续走。从主卧室出来以后，跟大家一开始一进来的二楼的空间嘛，我们跳过就是这个卧室。为什么呢？跟我们进来看一下，卧室木质的开门，进来以后用的是偏水泥灰的颜色刷的这个墙面。它和其他卧室的墙面颜色是不一样的。进来以后，左边那边是有一个衣帽间，走入式的。这边是它的卫生间，独立的，里面也能自己去洗澡，包括它的台面啊、橱柜都是蛮不错的。这个空间唯一有一点让我觉得挺奇怪的，就是它这个挂灯为什么挂的这么低啊？可能就是给小朋友住的吧。但是它特点是什么呢？从这边啊，可以看到非常漂亮的一个拉门拉开以后，是去它房屋正面，我们看到那个非常漂亮的结构的阳台。我们出去给大家介绍一下。来，出来，我们到阳台的外面，可以看到这个阳台的地面刷的黑色的油漆，整个的墙面全部都是跟外立面一样的木板做了包裹，宽度还是不错的。钢化的玻璃，整个的扶梯在这边，尺寸也非常大，看我们之间的距离也是非常长的。上面整个也都是用木板做的铺设以及 LED 的射灯射下来。屋顶是略微伸出去一些的，这是典型的现代化房屋的一些建筑结构特点吧。而且站在这个区域的话，可以看到整个前院，包括一些简单前院街道的这些绿化，因为整体的房屋这条街道房屋其实都挺漂亮的，这个景观我是能接受的，即便在前面做完全 OK。那么从这边呢，可以看到下面是可以去我们
一开始在正门没跟大家介绍的那个空间，也就是他单独独立进出的一个 studio。我们从正门出来，继续跟大家介绍刚才一开始进门时候和大家没说完的独立的这个 studio， 跟着我们镜头一起去看一看它里面。从侧面房屋的门进来以后，可以看到这个小套间，我觉得还是没有马虎的。首先啊，十二尺高的顶还是不错的。旁边这边呢，简易厨房该有的全有了，小的冰箱、酒柜、洗碗槽，简单的这些架子呀，包括后面的背景墙。一个 induction 的电磁炉的 cooktop 上面还有抽风，它真的是可以自己住在这边做饭休息的，对不对？跟主卧的门竟然是不通的，我还以为是个门呢，一开始结果只是一个假的小储物间，卫生间能洗澡，在里面装修也还是可以，尺寸也不错。可以看到整个房屋的这个，我觉得它的这个空间比主房更好，哎，这空空间感是不是？它层高很高，哎，对，客厅、床。这就是咱们国内讲的什么？后面一个采前面一个采光的大窗嘛，落地窗。这是咱们国内讲什么大开间儿，呃 ，studio 是叫偏单吗？以前叫我都忘了叫什么。整体的空间是蛮不错的。那么紧接着这个房子白天里面所有能展示的都为大家展示完了。那我们一起等个几小时，等天黑了以后，看看它房子里面灯全点亮是什么样子。今天的视频到这里就完全的结束了。喜欢我们的视频朋友，记得点赞、关注，我们下一期再见，拜拜。